தமிழ் உள்ளங்கள் அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம் இது உங்கள் தமிழ் ஸ்டோர் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது நீட் எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு எவ்வளோ வந்து ஏஜ் லிமிட்டு எவ்வளோ அட்டம்ட்டை வந்து நம்ம அட்டன் பண்ண முடியும் அதை ரிப்பீட் எழுதணும் எத்தனை தடவை எழுதலாம் அப்படின்ற விவரங்கள் எல்லாமே பார்க்க போகிறோம் இது எதுக்காக நம்ம இந்த நேரத்தில் நம்ம கொடுக்குறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட்டில் நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வாரத்துலேருந்து நீட் கோச்சிங் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறாங்க ஸோ இதுங்க ஸ்டார்ட் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் வந்து அடுத்த வருஷத்துக்கு நீட் எக்ஸாம்லாம் வரப்போகுது இதுக்குரிய எலிஜிபிலிட்டி என்ன அதனுடைய எலிஜிபிலிட்டி க்ரைட்டீரியாலாம் எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்ற விவரங்கள்லாம் தெளிவாக நம்ம பார்க்கணும் ரெண்டாவது ஏற்கனவே போட்ட வீடியோவில் நம்மளுடைய சப்ஸ்கிரைபர் நம்மளுடைய வியூவர்ஸ் எல்லாருமே கேட்டுட்டு இருந்த கேள்விக்குரிய ஆன்சரும் இது அதனால தான் அந்த வீடியோ நம்ம இப்போ மேக் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த வீடியோவை தவறாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வீடியோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அட்டம்ட் லிமிட் அப்படின்னு சொல்கிறது எத்தனை அட்டம்ட் நாம் எழுதலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எத்தனை வேணால் எழுதலாம் ஆனால் ஏஜுக்கு மட்டும்தான் வந்து லிமிட் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் முதல்ல வந்து எலிஜிபிலிட்டி என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஒரு ஆள் வந்து யார் வந்து நீட் எக்ஸாம் எழுதணும்னு ஆசைப்பட்றாங்களோ அவங்க வந்து மினிமம் வந்து பதினேழு வயசு வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு பதினெட்டு வ பதினேழு வயசுனாவே கண்டிப்பாக ப்ளஸ் டூ முடிச்சிருக்கணும் இதுதான் வந்து க்ரைட்டீரியா மார்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேக்ஸ் இந்த மூணுத்துலேயுமே வந்து சேர்த்து அந்த அக்ரிகேட் மார்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி வந்து இருக்கணும் ரெண்டாவது ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் இருக்கணும் அதுக்கு சில ஸ்பெஷல் கேட்டகரி கேண்டிடேட்டாக இருந்தாங்கன்னு சொன்னால் அவங்க வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வரைக்கும் இருக்கலாம் என்றது லிமிட்டு ஸோ இதுதான் எலிஜிபிள் பதினேழு இந்த பதினேழு இருக்கணும் மார்க் வந்து இவ்வளோ இந்த அளவுக்கு இருக்கணும் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் இருக்கணுன்றது எலிஜிபிலிட்டி சரி அடுத்து இந்த எலிஜிபிலிட்டி இருந்தாலும் நம்ம எத்தனை தடவை எழுதலாம் அப்படின்றத பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு எத்தனை தடவை எழுதலாம்னா எத்தனை தடவை வேணால் எழுதலாம் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கு லிமிட் கிடையாது நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணதில் பதினேழு வயசில் ஸ்டார்ட் பண்ணாலும் நீங்கள் ரிப்பீட் திரும்ப எழுதலாம் ரிப்பீட் செகண்ட் எழுதலாம் ரிப்பீட் தேர்ட் எழுதலாம் இந்த மாதிரி எழுதிகிட்டே இருக்கலாம் ஆனால் ஏஜை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து லிமிட் இருக்குது பதினேழு மினிமம் பதினேழு வயசு அதிகபட்சம் இருபத்தஞ்சி வயசு வரைக்கும் எழுதலாம் இந்த இருபத்தஞ்சுன்றது நார்மலாக எல்லாருக்கும் பொருந்தும் ஆனால் ஸ்பெஷல் கேட்டகரியில் இருக்கிறவங்க எஸ்சி எஸ்டி கேண்டிடேட் இவங்க எல்லாருக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அஞ்சு வருஷம் வந்து ரிலாக்ஸேஷன் கொடுக்குறாங்க அப்படி சேர்த்திங்கன்னா அவங்க முப்பது வருஷம் வரைக்கும் அதை முப்பது வயசு வரைக்குமே எழுத முடியும் அவங்களால் அப்போ பதினேழு வயசில் ஸ்டார்ட் பண்ணி இருபத்தஞ்சி வயசு வரைக்கும் இருக்கிறவங்க ஒரு குரூப்பு ஸ்பெஷல் கேட்டகரியில் இருக்கிறவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு அஞ்சு வருஷம் சேர்த்து முப்பது வயசு வரைக்கும் அவங்களால் எழுத முடியும் இதுதான் ஏஜ் லிமிட் இந்த நீட் எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு ஸோ ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆனால் இது வந்து இப்போதைக்கு இருக்கிற நிலமை மட்டும்தான் இதுக்கப்புறம் ஃப்யூச்சரில் இருந்து இது எப்படி மாறும் நமக்கு தெரியாது இப்போதைக்கு இதுதான் நிலமை மேபி இப்போ நான் சொல்கிற மாதிரி நடக்கிறது கூட வாய்ப்பு இருக்கலாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபஸ்ட் இயர் ஒருத்தங்க அட்டன் பண்ணுறாங்க கோச்சிங் சென்டர் போகிறாங்க அவங்க வந்து நீட் எக்ஸாம் எழுத போகிறாங்க அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கம்மியாக இருக்கும் ஏற்கனவே எழுதுனவங்க திரும்ப ரிப்பீட் பண்ணுறாங்கன்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் என்ன காரணம் ஃபஸ்ட் இயர் எழுத போகிறவங்க ஒன் இயர் தான் படிச்சிருப்பாங்க செக செகண்ட் டைம் ரிப்பீட் எழுதுகிறவங்க தேர்ட் டைம் ரிப்பீட் எழுதுகிறவங்களாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கோச்சிங் சென்டரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவங்க படிக்கிற எக்ஸ்பீரியன்ஸும் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அதனால் ஃபஸ்ட் டைம் எடுக்கிறவங்க எழுதுகிறவங்க ஃபஸ்ட் டைம் எழுதுகிறவங்கள விட ரிப்பீட்டர்ஸ் வந்து மார்க் வந்து அதிகமாக எடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு ஸோ இதை கணக்கு பண்ணி மேபி கவர்மெண்ட்டில் என்ன செய்யறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிப்பீட்டர்ஸ் வந்து இப்போ வந்து மினிமம் மார்க் வந்து நூற்றி முப்பத்தஞ்சு எடுத்தால் எலிஜிபிள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னு சொன்னால் அந்த ரிப்பீட்டர்ஸ் வந்து ஒரு நூற்றி நாற்பதோ அல்லது நூற்றி ஐம்பதோ எடுத்தால் தான் எலிஜிபிள் அப்படின்ற நிலைமைக்கு கொண்டு வரலாம் ஏன்னா ரிப்பீட்டர் நிறைய பேர் வராங்கன்றதுனால அந்த மாதிரி எலிஜிபிலிட்டி வந்து ரிப்பீட்டருக்கு மட்டும் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது மினிமம் எலிஜிபிலிட்டி ஃபஸ்ட் டைம் எழுதுகிறவங்களுக்கு நார்மலாக இருக்கிறது நூற்றி முப்பத்தஞ்சுனா நூற்றி முப்பத்தஞ்சு இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி நிலைமைகள் வர்றதுக்கு எதிர்காலத்தில் வாய்ப்புகள் உண்டு ஸோ எது எப்படி இருந்தாலும் ஃபஸ்ட் டைம் அட்டன் பண்ணாலும் சரி ரிப்பீட்டில் எழுதினாலும் சரி கரெக்டாக கிளியர் பண்ணிவிட்டு வெளியில் போகிறது ரொம்பவே நல்லது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லி நான் நம்புகிறேன் அப்படி பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ கூட லைக் கொடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாேருக்கும் இந்த வீடியோவை